Meu nome é Emiliano Gil Schittini, nascido em Cuiabá no dia 29 de 6 de 81. Eu me considero como artesão, porque o hip já morreu, mas a população é, chama nós de hip, né? <risos> Nasci em Cuiabá, véio. fui pra Muriaé, de Muriaé fui pra BH, BH eu aprendi a fazer artesanato e comecei, vim pra Juiz de Fora, rodei em Minas Gerais primeiro, depois fui pro Nordeste, conheci algumas cidades, fui pro Norte, conheci algumas cidades, no Centro-Oeste e voltei pro Sudeste, tô aqui em Juiz de Fora de novo. Pô, minha mãe tinha uma barraquinha na feira hippie que vendia terninho e tamanco. Aí eu vi os moleques fazendo, colei do lado e comecei a aprender. E tô aí, ó, evoluindo cada dia. O arame, faço filigrama, trabalho com pedra, linha, macramê, durepox, couro, tudo. Até esse pó, bambu. Se der pra transformar aí, o que eu achar, eu tô metendo no bloco. E se você fazer artesanato e não for sair da sua cidade pra conhecer nada, não vale a pena, né, velho? Que você não vai ficar rico com artesanato. <risos> então é o que você vai conhecer mesmo que vai ser seu tesouro. Só não conheço o sul ainda. Mas o ano que vem, se Deus quiser, eu vou. Pô, velho. Do Nordeste gostei da comida, do rango. Do Norte curti os índios, né, velho? Que você conhece um monte de tribo diferente. Centro-Oeste eu gostei do Pantanal. De Minas Gerais estou aí por causa da cachoeira. Pô, aqui é uma rota que a galera passa no Rio, sempre passa por aqui. Como é uma cidade universitária, então é conhecida, né, velho? Fora dos lugares, aí, muita festa e veio parar aqui. Viajei a maioria do tempo sozinho. Agora que eu arrumei uma mulher aí com menina, agora tem que ficar parado mais, né, velho? Agora, depois do verão, vou dar um rolé com a menina e a mulher. O projeto agora é vender meu barraco, que eu consegui comprar com artesanato no Espírito Santo e comprar outra casinha aqui ou construir uma numa roça que tem aqui perto e fazer cachaça, linguiça e queijo. <risos> Porque a aposentadoria do hip é isso aí, né, velho? Comprar um pedacinho de terra e ficar pra lá mesmo, isolado. <risos> Porque isso aí é ilusão purinha. Depois que você conhece os lugares que você tem pra conhecer, meu filho, é só sofrimento. Eu teria escolhido outra coisa. Biologia. <risos> Biologia? Biologia, é, ó, eu gosto do mato, pô. Sei lá, técnico agrônomo, uma coisa desse aí, mano. Isso aí é viver de cultura num país que passa fome de cultura, mano. <risos>